Na mshukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya leo tukiwa tunaangazia hili swala la fistu la tatizo la fistu la wengine watasema ni swala nyeti lakini sisi tunasema ni swala ambalo linastahili kuangaziwa kinaga ubaga yani kila kitu kiwekwe paruanja manake kama tulivyokuwa tunazungumza hapa na daktari pamoja na Sharon ni kwamba kina mama wengi bado hawajapata ujasiri wa kujitokeza kuweza kukabiliana na tatizo hili lakini na imani na hakika kwamba baada ya kipindi cha leo angalau utakuwa tumewapatia kina mama uja siri na wasichana ambao pengine watakuwa wameathirika na tatizo hili wapate ujasiri wa kutoka na kutafuta matibabu yanayostahili. Daktari, um, pengine uanze pia kwa kutueleza takwimu za wale ambao wameathirika na tatizo la fistula. Manake visa ni vingi kuna vile ambavyo vinaripotiwa na kuna vile ambavyo viko kimya kimya kuna wengine mpaka mtu anaingia kaburini lakini hajakwenda kukubali kwamba ana tatizo kama hili kwenda kutafuta usaidizi. Pengine katika taaluma yako wale watu ambao unawahudumia unadhani takwimu ziko namna gani za wanawake ambao wameathirika na fistula? Asante sana mwana uh, uh, kwa kuangalia nyuma uh, wakati um, nchi yetu hatakuwa na system mzuri ya kufanya operation ama upasuaji wa fistula mama wengi walikuwa wanakaa nyumbani kwa miaka mingi bila kutoka nje na kwa sababu ya aibu na vile hawa mama wametupwa nje ya, ya familia au wengine hata pengine wachasoma so wamekaa kwa miaka mingi bila kutoka nje na kusema kweli niko na shida ya fistula mm -hmm. kuna nimeona mama ambayo wako 90, 90 years old mm -hmm. e, miaka tisini wengine wamekuwa na leakage ya hiyo fistula for more than 50 years mm -hmm. so unapata ya kwamba eh, eh, statistics ama numbers inakuwa saa nyingine ngumu kujua lakini kwa eh, ile namba tuko kwa Kenya saa hizi karibu 24000 au 25000 uh, uh, mothers wako nyumbani na wana leak urine and stool mm -hmm. na kila mwaka tunapata karibu 3000 kila mwaka na hii ni estimate kwa sababu eh, mama wengi wananyamazia wakiwa na shida kwa hivyo kuna wengi sana wako wako pale nje ambao hawachasema kwa sababu bale hata Eldoret wakati tu wengine wanakuja hospitali na wanatoka karibu tu na hospitali wanasema nimekuwa na shida 15 years sasa muuliza mami hii miaka yote kweli umekuwa eh, ukifanya, ukifanya nini unajua sisi kila siku tunatangaza gaino care fistula center tunafanya operations anasema eh hey, ajui ajui shida yake ilikuwa nini na, na uwa wanasema huwa wanamudu vipi hali kama hiyo pengine sema tena wana wana manage vipi hali kama hiyo ukiuliza yes. pengine yes shida wanachifunika tu na na vitamba Mhm. Mm Ama pale wakipata pads za bure pengine ndio wakati wao wanatumia. Sana sana ta wana hawezi afford uh, mm -hmm. pads. Wanatumia tu vitamba filaka. Mm -hmm. Hiyo ndio wanajifunika naye kwa hiyo miaka yote. Mm -hmm. Ya ni ni hali mbaya tu kwa sababu ukiona kwamba hawa uh, mama hawa hawana hawana pesa hata ya kununua diapers mm -hmm. ama kununua hata pads. Sasa wanajifunika tu na na, na filaka. Mm -hmm. Na unajua hii ni choo inatoka kila saa. Mm. Sio hili ambao unaweza sema baada ya masaa mawili. Mm. Inatoka kila saa. Haina control. Haina control. Hata mkocho afadhali sasa hili unaweza pengine lala usiku pata mkocho mwingine kwa kitanda siku moja kwa wiki. Mm. Mm. Lakini ni kila kila saa mkocho anatiririka tu. So ni, ni wanatumia tu filaka, vitamba, vitu kama hiyo. Na ni ni Sasa upande wako kabla we ugundue kwamba ilikuwa ni tatizo la fistula, ulikuwa una manage namna gani? Uh, huo wakati nilikuwa nyumbani na nikawa na ba sanitary towel. Nikishangaa niki manake wakati kuzaa kuna kuangana na illness discharge mama si upata. Mm. Sana shindwa ah hiyo discharge imekuwa ikiwa ni nzito. Tena nile ni kama ni harufu yake si ya kawaida. Mm. Sasa nikapokukula hali ya culture yetu ya Kiafrika ukishazao mara uji, mara chocolate, mm. mara drink chocolate swaelewa. Mm. Ndio nikarealize inakuwa solid na inatoka kutoka sehemu ya ya, ya kuza, kuza. Mm. na pia hiyo yule ni na kwa intense na just sanitary towel na ika kwa saa sure hii si kwa kawaida na wakati siko nimeona siko nimesikia maswala ya fistula ulikuwa na miaka mingapi shara 20 um 2017 ah uh, ilikuwa nilikuwa 30 30 kwenda 30 the about nilikuwa 30 na nilikuwa tu nimetoka kuzaa huyo mwingine my, my first born so experience zile mbili zilikuwa tofauti sana mm -hmm. na kusema kweli wakati nikawa nistaki wageni 
nilikuwa isolated complete stacky kabisa watu nikawa mkali maana maana stress nataka kuja kuona mtoto na kuna rafiki yangu mwingine alifika paka kwa gate wa alifika kwa gate nikamwambia leo hapana ndakwambia anashindwa ah huyo ni nini amebadilika hii ni character ama ni vile ni nini kwa kawaida hii uko anga sawa in laws wameshindwa eh bibi mtoto wetu amebadili badilika so hiyo time ni siko anajua ni fistula after screening six weeks later ndo nikajua ah oh, kumbe ni director vijana of fistula na only correction ilikuwa tu only corrective mechanism ni surgery kufanywa so hiyo kushono kwa, kwa muscles mm. na kusema kweli um hiyo hiyo wakati nilikuwa na stress sana nilikuwa na wasiwasi siko najua kama nitakuja kupona siko najua kama nitakuja kwa eva kutimiza mahitaji yangu kama mwanamke ku satisfy my husband sexually mm. siko najua kama nitakuja kurudia ni rege kazini kuendelea na kazi yangu na kuwa na marafiki you know sawa so, sawa so, umetaja umemtaja uh, mwenzako kuweza kumridhisha wakati ulipokuwa na hali hiyo ilikuwa kuna wakati ambao pengine hali hile inapungua ama ilikuwa iko namna hiyo tu kabla kuweza kufanywa upasuaji ilikuwa consistent ilikuwa hivyo hivyo wanahamisi unaamka urine feces the whole siku nzima unaenda kutoka kwa ile kanja ya kwanza ile ya kushonwa mm. una vital diaper unaenda pale juu haujui utatoka saa ngapi haujui kama uta, uta, utapata mtu kushika mtoto ndio uende kwa haja ubadilisha sanitary towel so kwa kwa safe mimi niko natumia adult diaper mm. na hiyo time una feel clumsy mara una feel kila mtu anajua uko na fistula mm. una unashuka hata mwenye mkiti na wewe karibu na clinic labda na zashindwa huyu huyu mama ni mchafu kiasi gani mm. ah haju haju maji haju haju kutumia fistawe kuoga haju haju maana ya usafi maana yake fistula ina hiyo harufu ni kana kwamba wewe mwanamke mwenye hau haujipendi hau, mm. hau, haunanuka vibaya mm. so it was bad ilikuwa mba, terrible to, ilikuwa mbaya sana nikao nikao kikenda clinic anything i need to do shopping ya mtoto kidogo kidogo kufanya supermarket ilibidi nikao nafanya very briefly na kwa lazima kama sisi tuma mtu mwenyewe and naenda na nikiwa na haraka slowly nikaona nini na self esteem inaenda chini self esteem ukiona na watu na unahisi you know self esteem to, to, to lose self esteem is a process nikana kama naona ni kama sisi jamini ni kama mimi si mwanangu na haraka mkina fa mzungu haraka haraka hivyo na niko na hasi hasira siko vinye siko wa kawaida um Slowly nika, nikaanza kuangalia na Dr. Hisa Sajon wangu wa Fista kanambia pole pole hivi ndio itakuwa kanichorea kaniambia mwanangu hapa ni wenye kumewenda vijana ndio hii daktari ndio hii imeraruka mm. na wenye nitafanya nitakufanya correct surgery iwe tuta construct your vagina vizuri tuta construct your your uh, rectum vizuri ndio ndio uendelee na na na, na wenye unakupanga kila siku na ukirealize kwa the, the pro- problem comes in wenye usajari kishafanywa wanahamisi utarealize bado hizo organs lazima ziende cho mm. uchungu mm. Ah? Mm. infections sawa sawa kabla tuje huko manake hapo ni baada ya mtu kufanyiwa marekebisho na upasuaji ili kuweza kutengeneza eh. ah, daktari pengine mtu atajuaje kwamba ana fistula ni dalili gani ambazo zitakuwa zinajitokeza manake hapa tumezungumzia sana mtu kuanza kuvuja cho na mkojo mbali na hivyo pengine ataanza kuhisi vipi ndio ajue kwamba hii hapa kuna tatizo siko sawa yes uh, asante mwanamisi kawaida mama akipata mtoto kawaida eh, inakuwa eh, mtoto akishasariwa eh, daktari wana wanaangalia pale chini wanaona kama eh, kuna tears fulani mm-hmm. ama kuna mali amekatika wanashona hapo 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 Mm-hmm. kama kuna mali amekatika wanashona tu. Lakini kuna wakati wa kwamba pengine eh, mama misa na pengine kama daktari ama nurse hawachangalia pale chini vizuri. Mm-hmm. Eh, vile tumehitimu mambo ya, ya, ya kutibu na, lasima tunajua hivyo lasima tuangalie pale chini tuone ya kwamba kuna kuna mali mama amekatika. Mm-hmm. kuna uchungu mama nasikia uchungu mama anashindwa ku, ku kushika hewa hewa inaweza toka mm-hmm. eh, mama anashindwa ku eh, ku hold eh, cho mama anashindwa ku hold ata mkocho inamwagika tu free hiyo ndio dalili za kwanza kwanza ya kuonyesha kwamba kweli pale chini kuna shida imetokea baada ya mama kupata mtoto mm-hmm. na kama amesalia nyumbani anaizivo ana, 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 ana cho inatoka mkocho inatoka 
hewa inatoka peke yake mm. anasikia uchungu pale chini usai inaweza toka pale chini mm. atadamu inaweza toka kwa sababu kuna mahali ame, ame katika Hmm. Na hapo mahali ambapo pamekatika huwa hapakai paka pona maana tunajua kama kidonda cha kuz, cha kuzaa mara nyingi baada ya siku kadhaa unakuta kwamba unakuwa uko sawa. Hichi cha kukatika ambayo imekuwa imnaleta tatizo la fistu lakini hmm. kaa kwa muda gani pengine bado kuendelea kutoa damu na kupeana ule uchungu. Maana yeah. umetuambia kwamba kuna watu ambao wamekaa kwa zaidi ya miaka 30 mtu ana tatizo la fistula ina maana kwamba huyu miaka yote hiyo pia bado amekuwa na uchungu huko chini. Eh, shida ya fisto ina, inachanganya kweli kwa sababu eh, kwanza kwanza unaweza pata mtoto kichwa mtoto imekaa pale chini kwa masaa mingi mm -hmm. eh, damu inakatika nyama inaharibika pale chini sasa ndio unaona shimo inatokesea kuna hiyo ambayo inakuja kwa sababu ya obstructed labor yani mtoto amekaa amekoma pale chini kwa kwa njia ya usasi kwa masaa mingi alafu sasa damu imekatika alafu pressure alafu eh, shimo inatokea baada ya siku mbili tatu. Mm -hmm. Na kuna ile inatokea tu hapo hapo nyama inakatika pale chini. Muscles zinakatika. Na ni kitu ambayo eh, ni uchungu kabisa na kwa sababu vile Sharon amesema kweli vile ameeleza ni vile tu wagonjwa vile vile naona kwa hospitali. Eh, kuna confusion, kuna depression na kuna wanja wengine wanakuwa na even suicidal tendency kwa sababu ya eh, hiyo hali wanachipata kwa sababu nakuta mzee ametoroka hata familia cross family members wanatoroka msangino na mfukusa atanenda kuishi nje sasa ukiangalia mama kama huyo hako uh, na shida yes ya mko inatoka mkoje inatoka lakini kwa family support tena hakuna sasa nakuta ya kwamba mental status yake tena ina inaalipika Daktari kuna wengine ambao wakichungua wanalalamikia kwamba hawawezi ku, ku hold hewa saa yote hewa inatoka unapata mtu anajulikana ah yule mwanamke huwa yuko hivi na hivi hiyo pia itakuwa ni fistula ama ni tatizo gani mtu pengine akinama anafua akienuka anatoa hewa akifanya hivi anatoa hewa ile huwa ni tatizo gani nalo hiyo inaitwa muscles ina ina separate saa mama anapata mtoto anapita mm eh muscles ina separate mm -hmm. na ndio tunasema ya kwamba kama ni muscles tu imetoka kidogo mm -hmm. tunaambia mama afanye hiyo muscle kegel exercise mas, kufanya masoezi mm -hmm. ya kuanza kurudisha muscles pamoja mm -hmm. baada ya muda kidogo naweza pata eh, amesimamisha hiyo hewa kutoka free lakini kwa hii mambo ya fisto nakuta kweli amekatika mm -hmm. sasa hiyo nyama imekatika imeenda kando kando mm -hmm. sasa hapo pengine sio rahisi sana ku ku control na maana exercise hiyo mama anahitaji operation ndio hiyo shimo iwe sifungwa sawa sawa yes. uh, kabla nirudi kwenu uh, unajua hapa kawaida ndani ya jukwaa la afya tunapenda kuzungumza na wanahabari wetu pia nyanjani na hivi sasa naambiwa kwamba Crispin Otieno yuko tayari yuko uh, kisi na kundi la kina mama ambao hata wao pia walikuwa ni waathiriwa sijui kama amewapata kwa nao kwa sasa kazi kwako Crispin Uh, na mwanamisi tayari niko ndani ya hospitali ya ngazi ya nne ya Iabe inayopatikana maeneo ya Bonchari kaunti hii ya Kisii ambapo hii leo mada yetu kuu ya leo inashabikiana na uh, mkutano wa kikundi kimoja uh, maeneo haya ambayo kikundi ambacho uh, kinahamasisha uh, jamii kuhusiana na masuala uh, ya fistula hawa ambao uh, wako nyuma yangu tu ni miongoni tu uh, kina mama ambao wamepitia uh, tatizo hilo la fistula ama nasuri nataka tu watueleze tu uh, kuhusu kikundi hiki nitakuwa nikianza naye uh, kiongozi wao ama mmoja wao hapa atatuambia naitwa nani kisha utueleze tu uh, mengi kuhusu kikundi hiki chenu oh, kwa majina naitwa Lilian Nyagaka kwa majina naitwa Lilian Nyagaka mimi ni mmoja wao mwenye alipatikana hii shida ya vistula. Bati saa hii niko na furaha sababu shida yangu ilishatatuliwa. Nilikuwa najifungua mtoto wangu wa pili na nilikuwa nimekawia muda before kujifungua mtoto wangu. Mtoto wangu wa kwanza alikuwa 10 years nikichifungua wa pili. So I had a big baby. Nilienda hospitali kujifungua huko na si nikitoka hospitali nobody knew i had it so mimi nimeenda nyumbani nikijua 
ni ile damu ya kawaida inatoka but nikaanza kujiuliza mtoto wangu wa kwanza si ku bleed venye naendelea ku bleed but ya ya wapili nikafikiria maybe ni venye alikuwa nilichange sex of which nilikuwa najua mambo ya vistula but i never knew mimi vistula inaweza nishika so ni kitu yeye unajiuliza alafu unasema hapana hiyo iwezi kuwa iwezi kuwa ni vistula kama ni vistula maybe mapupu ingekuwa imeteremka huko masusu ingekuwa imeteremka huko so so nilikani ki but sasa wakati nilimaliza nikiwa nyumbani nilikuwa tu natumia nilikaa like one month two months baada ile ile uchafu ya wakati umejifungua baada inaendelea kuzi mtoto wangu wa kwanza iliisha within one week but hii ilikuwa inaendelea and luckily my husband ni medical officer so kuniangalia akasema ni kama kuna shida fulani but hii shida ni nitaku nitairekebisha nita mimi mwenyewe hakuna haja nikupeleka hospitali so so i think pia he had suspected but the way he could tell me break to me ni kuna hii shida and i think pia yeye maybe unajua kuna kitu tunaitanga stigma maybe akwa venye nafikiria saa hii cause ilichukua like one year two years ndio nikijo nikaamua sasa saa hii enough is enough hebu tuambie eh, labda kuhusu kikundi hiki kinaitwaje na ni vipi ambavyo mlikutana kama kina mama kikundi hiki kinaitwa ya best super champion vistula survivors na tulikutana tuli it, ni tulipigiwa simu sababu mali tulitibiwa kuna program ilitulipia matibabu yetu so kuna venye walikuwa wanataka kufuatilia wenye walikuwa na hiyo shida kama wamepo wamepona so that's why nilitulipata tulikapigiwa simu na tukaulizwa kama tunaweza amua kuanzisha chama ndio tuhamasishe wengine so by the time tulikuwa tunapigiwa by mwezi last year mwezi wa 11 i think ndio tulipigiwa simu so tukianza tukapata tuko karibu wa mama sita na kwa kikundi kukua registered sababu tulikuwa tunataka kukua registered tutambulike kama tuko na tupewe idini ya kuenda kuhamasisha wengine pia watibiwe so hivyo ndio tuli, tulipatana na we thank god tangu tupatane kuna wenye tu already hata kama hatujapewa idini ya kutoka nje sababu so far tuna ile cheti ya kukua tu ku registered we are in the process cause tulikuwa tunatafuta watu watoshe tumeambiwa kikundi lazima ikae na watu karibu 12 ndio tutoshe asante sana ana tuna tuna pia uh, wale uh, wasimamizi wa hospitali hii uh, tunataka tu uh, wazungumze nasi kuhusu uh, swala letu ku ama mjadala wetu siku hii leo kuhusu ugonjwa wa nasuri ama fistula mnazungumziaje uh, ama zile hatua ambazo zimepigwa uh, na idara ya afya hususan katika kaunti hii ya Kisi kwa majina mimi naitwa Rispa Ubangi mimi ni muuguzi nafanya kazi katika hii hospitali ya Iyabe. E, ni wa mama wachache ambao wako katika community ambao wako na hii shida ya fistula e, ambayo inaletwa wakati mama anapozaa mtoto ili hapo katika njia ya uzazi kuna kuwa na shimo ambayo inafanya mama anapoteza uwezo wa ku anapoteza uwezo wa um, unapata urine and feces zinawa, zinakuwa zinapita bila control so hiyo ndio shida ambayo tunaita fistula eh, ambayo sana sana inaletwa wakati mama ame delay kuzaa mtoto ameleba kwa muda mrefu ama amezalia nyumbani eh, kama uh, wale wa hudumu wa afya katika kaunti hii eh, ni vipi ambavyo mnafikia kina mama ambao labda wanapitia hali hii kule mashinani E, tuko na health CHVs ambao wako attached kwa hospitali yetu hao ndio huwa tunawahimiza wakipatana na mama kama huyu ukule mashinani kwa mwelekeze apate kufika katika hospitali ili apate matibabu eh asante sana nikiendelea naitwa Kefa Umari naangalia mambo ya uzazi Kisi County e, hii kazi ya fistula si rahisi. Kuna watu wanaumia kwa vijiji kuhusu fistula na wameshindwa kuongea. Tunawahimiza waongee kwa sababu kuna usaidizi yoyote hakuna hiyo shida 
ajue kuna usaidizi. Kwa hao wote wa mama mnaona hapa wengi wamesaidika na hii ni hii sub county ya Bonchari ukienda sub county zingine zote kuna wengine wamesikiza hiyo wito wa kukucha hospitali wasaidiwe hii mambo ya fistula sio kitu ngumu inapelekwa hapa hospitali KTRH kuna madaktari hapo wanafanya kulipea hiyo fistula shida yenyewe najua iko na wamama hawezi kuungana na wamama wengine wakati wako na raha inabidi wanakaa kivyao wanachitenga na hiyo inaleta mambo ya psychological torture kwa wao wamama tunawahimiza kuna usaidizi na kuja hospitali mapema wakati wa kuzaa ndio tuzuie fistula zingine zenye zinatokea wakati wa kuzaa mama labda neno la mwisho tukimalizie sawa asante kwa majina anaitwa Lilian Stenga mimi ni mmoja wao kwa wale wa kikundi ya nyampitia hiyo shida baadhi hiyo shida ni ngumu lakini si ngumu sana ikiwa umechitolea na umechikakamua mm. so za nawahimiza wenye wako vijijini wako na hiyo shida waje tu kwa hii group ama waende kwa hospitali watipiwe hiyo ni kitu laizi hakuna pesa unaliziwa huko pia unalishwa huko vizuri kila kitu unapewa unapelekwa mpaka nyumbani vizuri asante sana asante ana mwana misi hapo uh, ni kikundi cha kina mama uh, katika eneo hili la Bonchari county ya Kisi ambao huwa wanakutana mara nyingi lengo tu ni kuhakikisha kwamba wamehamasisha uh, kina mama uh, vijijini eh, kama njia moja wapo tu ya kukabiliana na uh, ama tatizo hilo la fistula kwa hivyo uh, ndio kauli yao na wito umetolewa kwamba ipo haja eh, mtu kufika hospitali mapema ili tatizo hilo aliweze kurekebishwa la sivyo ni hayo tu kwa sasa mwanamisi kwa kutena studio na masante sana mwanahabari wetu huyo Crispy Notieno kutoka Kisii akiwa na kina mama ambao hata wao ni waathiriwa ambao wamepitia uh, tatizo hilo la fistula lakini kwa kuwa waliweza kupata usaidizi wakati unaofaa hivi sasa angalau wana tabasamu na hapa ndani ya studio pia daktari Yupo na Sharo ambaye hata yeye pia ni mwathiriwa lakini na yeye sasa maisha yamebadilika na kuwa anaendelea kutueleza mengi tu kuhusiana na aliyopitia na pia upande mwingine Nazungumza nanyi nataka mushirikishwe hapa katika uh, mada yetu ya leo wengi mmeanza kutuma arafa zenu huu mwingine anauliza je huo ugonjwa wa fistula unaweza sababisha kuathirika kwa viungo vya ndani vya mwili kutokana na huo uchafu na haja ndogo na haja kubwa kupitia sehemu moja ni swali lako daktari hilo tutakaporejea kwa sasa tunapumzika kidogo tu tupate matangazo upande wa pili lakini usiende mbali kwa ni mengi ni baada ya muda usokuwa mrefu Thank you.